नमस्कार बंधुरा डब्ल्यू वि एस एल एस टी भिडियो नहीं चले तो आगे दिन के डब्ल्यू वि एस एल एस टी दूहजार षोलो साले जे एक्साम से एक्साम क्लस इलेवेन टुएल्वे दस का कोश्चन नहीं आलोचना करो जो तुम्हारा आगे भिडियो जी ना देखे थको तो चैने गए देखते पो तो आज के क्लस और कोश्चन के लिए आलोचना करब तुरू करा जा अच्छा एगारो नम्बर कोश्चन हमें देखो द इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रड्यूस बै एन इलेक्ट्रिक डायपोल भैरिज उथथ डिस्टेंस आर बोलिए एक इलेक्ट्रिक डायपोलर जो इलेक्ट्रिक फिल्ड आर एस संगे क्यों भैरि करे तो ये कोश्चन का खूब ही सीम्पल कोश्चन कारण आप जी इलेक्ट्रिक फिल्डर जो इलेक्ट्रिक डायपोलर जो पोटेंशियल फर इलेक्ट्रिक डायपोल डायपोल मैं आप सबाई जो एखे एक प्लस चार्ज एवं एखे एक माइनस चार्ज आ तो तर मध्य जो एक क्षुद्र डिस्टेंस थे डी बार जो थे तक डायपोल बोले थी एवं डायपोलर जो आप पोटेंशियल भैरि कर वन बर संगे वन बर स्कोयर संगे सरि तेल इलेक्ट्रिक फिल्ड भैरि कर अबियसलि वन बर किूबर संगे इन्हें एक सिकुएन्स तुम्हें मन रखते हैं तो सिकुएन्सर मध्य प्रथम एक सिकुएन्स तुम्हें बोले दीची तेल सम्पर्कित समस्त कोश्चनगुल करते तुम्हारा सुविधा है सिकुएन्सर मध्य प्रथम आसमेंट मोनोपोल मोनोपोल मैं एक आइसोलेटेड चार्ज मोनोपोल अर्थ हलो एक आइसोलेटेड चार्ज तो आइसोलेटेड चार्जर जो आप जी जो फिल्ड ए पोटेंशियल कैमन है धर एखे जो प्लस चार्ज थे तेल एखान आर्ट डिस्टेंस दूरे पॉइंट पी ते हमें पोटेंशियल भैरि कर वन बर संगे एवं इलेक्ट्रिक फिल्ड भैरि कर वन बर स्कोयर संगे तो ये सिकुएन्सर सेकेंड जे सेकेंड जो टर्म आज है डायपोल डायपोलर अर्थ हलो एक पजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज तर मध्य जो एक क्षुद्रतम डिस्टेंस थे आर्ट तेल से एक डायपोल फर्म कर डायपोलर जो हमें नेक्स्ट जो अर्डर मैंने ये अर्डरगुलो यो एक बेड़े जाए मैं भि अफ आर हमें तेल वन अपन आर स्कोयर तक ठीक एक बेड़े गए अबियसलि इ अफ आर टाइम वन बर टू ठीक एक एक बेड़े जाए तीन नम्बर की हमें तीन नम्बर सिकुएन्सर तीन नम्बर टर्म की हलो क्वाड्रुप क्वाड्रुपल अर्थ हलो दूटी बैक टू बैक डायपोल धर एखे एक डायपोल आज प्लस माइनस ठीक एर उल्टो सिकुएन्स माइनस प्लस देखो दूटी बैक टू बैक डायपोल हमें रेखे एवं डायपोलर जो हमारे जो पोटेंशियल भैरि कर तर नेक्स्ट नेक्स्ट जो अर्डर हुईच इज वन बर किूब एवं इलेक्ट्रिक फिल्ड भैरि कर वन बर थ्री पर फोरेस्ट सो एम को सिकुएन्स चलो नेक्स्ट हमें आसें अक्टापोल अक्टापोलर जो ठीक तरह नेक्स्ट अर्डर है भि अफ आर हमें वन बर टू दि पावर फोर एवं इ अफ आर हमें वन बर टू दि पावर फाइव तो ये पूरा जिनिसचुअल माल्टिपल एक्सपानशन मध्य पड़े जा तुम्हारा जा सबाई माल्टिपल एक्सपानशन तुम्हारा पड़े बी एस सी ते माल्टिपल एक्सपानशन मध्य पूरा जिस पड़े जाने एक चार्ज डिस्ट्रिव्यूशन थे तो माल्टिपल एक्सपानशन की है एखे एक चार्ज डिस्ट्रिव्यूशन थे तो ये चार्ज डिस्ट्रिव्यूशन थे अनेक धर एखे एक चार्ज डिस्ट्रिव्यूशन आज हमारा धर एखे एक चार्ज डिस्ट्रिव्यूशन आज तो चार्ज डिस्ट्रिव्यूशन थे अनेकटा अनेकटा बेसि डिस्टेंस दूरे पी पॉन्टे हमें को पॉन्टे जो आप पोटेंशियल फिल्ड क्योंकुलेट करी तक हमारे ये समस्त मोनोपोल डायपोल क्वाड्रुपोल यस्त कम्बिनेशनगुल समस्त मैं समस्त टर्म कन्ट्रिव्यूशनगुलो एर ठीक है तो आई होप ये बुझते पर प्रब्लेम अच्छा पर प्रब्लम चले जा प्रब्लम एन इलेक्ट्रन एंटार्स इन टू मैगनेटिक फिल्ड इन ए पार्पेंडिकुलर डेक्शन टू द फिल्ड उथथ भेलसिटी फिल्ड द ट्रैजेक्टरि अब द इलेक्ट्रन उल भी तेल एक इलेक्ट्रन एक मैगनेटिक फिल्डर मध्य पार्पेंडिकुलर डेक्शने प्रवेश कर जानी पार्पेंडिकुलर डेक्शने प्रवेश कर ले ट्रैक्टरि है वो हमारे सार्कुलर ट्रैक्टरि एवं एखान एखान और किस तुम्हें इनफरमेशन दिए जाने जो पार्पेंडिकुलर डेक्शने मैं धरो तुम्हार एंटार कर दिखे और तुम्हें पार्पेंडिकुलर डेक्शन मैं यही डेक्शन तुम फिल्ड एप्लै करो तेल और क्यों कर मैगनेटिक फिल्ड वही जिसटा के मैं वही इलेक्ट्रन वही फिल्ड के अप्लाई कर तेल वो की कर मैगनेटिक फिल्ड वही जिस मैं वही इलेक्ट्रन के एक सार्कुलर ट्रैक्टर से घोरा तेल जो भि जो प्रपोर्शनल टू बी तक भि जो पार्पेंडिकुलर सरिटा मैं पार्पेंडिकुलर है एक्सट्रीमलि सरि 
তাহলে ভি যখন পারপেন্ডিকুলার টু তোমাদের হবে ভি যখন পারপেন্ডিকুলার টু বি হবে তখন তার যে ট্র্যাক্টরিটা হবে সেটা কি হবে সার্কুলার ট্র্যাক্টরি সার্কুলার ট্র্যাক্টরি এবং তার জন্য যে ইকুয়েশনগুলো হয় তুমি জানো সেটা সে এম ভি স্কোয়ার বাই আর ইজ ইকুয়াল টু কিউ ইন্টু ভি ইন্টু বি হয় কিউ ইন্টু ভি ইন্টু বিটা তুমি জানো যে যখন একটা ইলেকট্রন যখন একটি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে প্রবেশ করে তখন সেটার তার জন্য এক তার উপর একটা লোরেঞ্জ ফোর্স কাজ করে সেই লোরেঞ্জ ফোর্স এফ এম ইকুয়াল টু হয় কিউ ইন্টু ভি ক্রস বি এখন যেহেতু ভি এবং বি যেহেতু একে অন্যের পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশানে আছে তাহলে এটা আমাদের হবে কিউ ভি বি সাইন নাইনটি এবং সাইন নাইনটি অর্থ হলো ওয়ান তার মানে কিউ ভি বি আমাদের হবে তাহলে এম ভি স্কোয়ার বাই আটটা এর সময় সমান হবে তো এখান থেকে তুমি তুমি সমস্ত ওই ওই চার্জ পার্টিকেলের রেডিয়াস মানে ও যে সার্কুলার ট্রাক্টরিতে ঘুরছে তার যে রেডিয়াস বা তার মোমেন্টাম বা তার যে কায়েন্ট ইনার্জি সবই তুমি এখান থেকে বের করতে পারবে এখান থেকে আরও আমি কয়েকটা ইনফরমেশান তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি যে যদি তোমাদের ভি প্যারালাল টু বি হয় মানে ধরো ফিল্ডের ডিরেকশানটা যদি এই দিকে হয় এবং যদি আমাদের ইলেকট্রনটার ভেলোসিটিও যদি এই ডিরেকশানই হয় তাহলে কিন্তু ভি এবং বি এর মধ্যেকার যে অ্যাঙ্গেলটা ওটা কিন্তু জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে কিন্তু আমাদের এফ এম হয়ে যাবে কিউ ভি বি সাইন জিরো এবং সাইন জিরো হলো জিরো তার মানে কোনো রকমের কিন্তু মানে যে পাথে ও আসছিলো সেই পাথেই আনডেভিয়েটেড অবস্থা চলে যাবে আর যদি এমন হয় যে ধরো ভিটা বিয়ের সঙ্গে সাম অ্যাঙ্গেল করছে ভি মেক্স সাম অ্যাঙ্গেল উইথ বি সাম অ্যাঙ্গেল উইথ বি তাহলে কি হবে ধরো বি আমার দেওয়া আছে এই ডিরেকশান বরাবর এবং ভিটা ধরো সামথিং একটা থ্রিটা অ্যাঙ্গেল করছে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ভিকে দুটো কম্পোনেন্টে রিজার্ভ করতে পারবো একটা হচ্ছে প্যারালাল কম্পোনেন্ট যেটা কিনা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সঙ্গে প্যারালাল আর একটা হচ্ছে আমাদের পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্ট যেটা কিনা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার এই পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্টের জন্য ও একটা সার্কুলার ট্র্যাক্টরিতে ঘুরবে আর প্যারালাল কম্পোনেন্টের জন্য ওর কিন্তু একটা ডিসপ্লেসমেন্টও হবে তার মানে বেসিক্যালি আমাদের এখানে যে মোশনটা হবে সেই মোশনটা আমাদের হবে হেলিক্যাল মোশন এই মোশনটা যেটা হবে এই মোশনটা আমাদের হবে হেলিক্যাল মোশন এবং সেক্ষেত্রে আমাদের ইলেকট্রনটা কি করবে ইলেকট্রনটা এইভাবে সার্কুলার অরবিটে ঘুরতে ঘুরতে ও সামনের দিকে এগোবে এটা কোন কন্ডিশন হবে মানে একটা ড্রিফ্ট হবে আর কি মানে ইলেকট্রনটা একটা ড্রিফ্ট হবে মানে সামনের দিকেও এগোবে আর তার সঙ্গে একটা সার্কুলার সার্কুলার ট্রাইটেরিতেও ঘোরা ঘোরার চেষ্টা করবে ভি পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্টের জন্য ও একটা সার্কুলার ট্রাইটেরিতে ঘুরবে আর প্যারালাল কম্পোনেন্টের জন্য ওর একটা ড্রিফ্ট মোশন হবে মানে ও সামনের দিকে এগোবে তাহলে এই যে ট্র্যাক্টরিটা আমাদের হবে ওটা হচ্ছে আমাদের হেলিক্যাল ট্র্যাক্টরি ঠিক আছে অল রাইট ঠিক আছে নেক্সট সংখ্যা চলে আসছি আমরা বলছি হুইচ অব দ্য ফলোইংস এলিমেন্টারি পার্টিকেল ইজ দ্য লেফট টপ তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের একটা পার্টিকেল ফিজিক্সের একটা প্রবলেম হুইচ অব দ্য ফলোইং এলিমেন্টারি পার্টিকেল ইজ দ্য লেফট টপ তো আমরা এখানে চারটে অপশান দেওয়া আছে ফোটন মিউ মেজন পাই মেজন অ্যান্ড প্রোটন তাহলে এখানে অবভিয়াসলি আমাদের মিউ মেজনটা হবে মিউ মেজনটা হলো আমাদের লেফট টপ ফোটনটা হচ্ছে একটা মানে আলাদা একটা মানে পার্টিকেল ফিজিক্স একটা আলাদা পার্ট মানে একটা আলাদা গ্রুপ অফ মানে আমাদের যে এলিমেন্টারি পার্টিকেল ফিজিক্সের যে শ্রেণীবিভাগ আছে তার মধ্যে ফোটন একটা ডিস্টিং ক্লাসের মধ্যে পড়ে মেজন মিউ মেজনটা হচ্ছে মুয়ন মুয়ন ইজ এ কাইন্ড অফ লেফটন পাই মেজন হচ্ছে একটি পায়ন এবং প্রোটন তো আমরা সবাই জানি প্রোটন হচ্ছে কাইন্ড অফ নিউক্লিয়ন নিউক্লিয়ন মানে ব্যারিয়রের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে তো এখান থেকে আমাদের একটু আলোচনা আমরা আরেকটুখানি করে নিই আমরা সেই আলোচনাটা হচ্ছে রেগার্ডিং পার্টিকেল ফিজিক্স তাহলে আমাদের যে পার্টিকেল ফিজিক্সের যে শ্রেণীবিভাগ আছে তো সেটাকে আমি একটুখানি আলোচনা করে দিচ্ছি তোমাদের এখানে তোমাদের সুবিধার জন্য তো এখানে তিন রকমের পার্টিকেল আমরা এখানে দেখতে পাই এক রকমের পার্টিকেল পার্টিকেল হলো ফোটন এবং ফোটনের আন্ডারে আর কোনো পার্টিকেল নেই দু নম্বর হলো লেপটন লেপটনের আন্ডারে ছটি পার্টিকেল পড়ে এক নম্বর হলো ইলেকট্রন দু নম্বর হলো মুয়ন বা মিউ মেজন তিন নম্বর হলো টাওয়ান এবং চার নম্বরে হলো ইলেকট্রন নিউট্রিনো ইলেকট্রন নিউট্রিনো পাঁচ নম্বরে হলো মুয়ন নিউট্রিনো এবং ছ নম্বরে হলো টাওয়ান নিউট্রিনো ঠিক আছে এরা সবাই এই প্রথম তিনটে হচ্ছে তোমাদের নেগেটিভ চার্জ এবং এরা প্রত্যেকে কিন্তু স্পিন হাফ পার্টিকেল এরা প্রত্যেকে কিন্তু স্পিন হাফ পার্টিকেল মানে এরা 
অ্যাকচুয়ালি ফার্মি ডিরাককে মেনে চলে এটা ফার্মি ওয়ান ফার্মি ডিরাককে এরা মেনে চলে তিন নম্বর যে ক্লাসটি আসছে সেটা হলো হ্যাড্রন হ্যাড্রনের আন্ডারে তোমার পড়ছে হ্যাড্রনের আন্ডারে পড়ছে তোমাদের ব্যারিয়ন এবং মেজন মেজনের মধ্যে অনেক ধরনের মেজন আছে যেমন ধরো কে মেজন ইটা মেজন পাই মেজন এটসেট্রা এবং আরেক ধরনের পার্টিকেলকে আমরা আমরা বলি ব্যারিয়ন সেই ব্যারিয়নের আবার দুটি ক্লাস আছে একটি ক্লাসের মধ্যে পড়ে যায় নিউক্লিয়ন তার মধ্যে আমাদের পড়ে যাচ্ছে প্রোটন এবং নিউট্রন এবং আরেকটি ক্লাস হলো আমাদের হাইপেরিয়ন মানে স্ট্রেঞ্জ পার্টিকেল হাইপেরিয়ন হাইপেরিয়নের মধ্যে অনেক কটা পার্টিকেল পড়ে সিগমা এই ক্যাসকেট মাইনাস জিরো তারপরে সিগমা প্লাস মাইনাস জিরো ওমেগা মাইনাস ল্যামডা জিরো এগুলো আমাদের হাইপেরিয়ন ক্লাসের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে তো এই সিকোয়েন্সটা তোমাকে মনে রাখতে হবে খুবই ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে কোশ্চেন কিন্তু আসতেই পারে তোমাদের এক্সামে ঠিক আছে পরে অঙ্কটা চলে যাচ্ছি আমরা বলছি দেখো এ ক্লক ইন আ রেফারেন্স ফ্রেম এস প্রাইম উইচ ইজ মুভিং উইথ আ ভেলাসিটি ভি উইথ রেসপেক্ট টু ফ্রেম এস হোয়ার অ্যান্ড অবজারভার স্ট্যান্ডস দ্য ক্লক উইল অ্যাপিয়ার টু অবজারভার অবজারভার এ বলছে একটা ক্লক ইন এ ইজ ইন আ রেফারেন্স ফ্রেম এস প্রাইম উইচ ইজ মুভিং উইথ আ ভেলাসিটি ভি উইথ রেসপেক্ট টু আ ফ্রেম এস হোয়ার অ্যান্ড অবজারভার স্ট্যান্ডস আচ্ছা তার মানে একজন অবজারভার এস ফ্রেমে দাঁড়িয়ে আছে এবং এস প্রাইম ফ্রেমটা এস ফ্রেমের রেসপেক্টে ভি ভেলাসিটিতে মুভ করছে তাই দ্য ক্লক উইল অ্যাপিয়ার তো আমরা এই জিনিসটাকে আমরা আমরা ভাবতে পারি টাইম ডাইরেকশান টাইম ডাইরেকশান মানেটা হলো অ্যাজ ইফ যেন ক্লকটা যেন স্লো চলছে ঠিক আছে তাহলে আমাদের কী হবে রান স্লো হবে দ্য ক্লক উইল অ্যাপিয়ার টু দ্য অবজারভার অ্যাজ রান স্লো অপশন নাম্বার এটটা হবে তো এই জিনিসটা আমি একটু এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি তোমাদের সামনে তার এখানে অ্যাকচুয়ালি কী হচ্ছে তার দুটো ফ্রেম আছে ধরো একটা ফ্রেম হচ্ছে এস ফ্রেম একটা ফ্রেম হচ্ছে এস ফ্রেম এবং এই ফ্রেমটা হচ্ছে এস প্রাইম ফ্রেম সো এস প্রাইম ফ্রেমটা এস ফ্রেমের রেসপেক্টে ভি ভেলোসিটিতে এগোচ্ছে তার মানে ভি ইজ দ্য এসটা হচ্ছে আমাদের একটা ইনার্শিয়াল ফ্রেম ইনার্শিয়াল ফ্রেম এবং অবজারভার আছে তোমাদের ইনার্শিয়াল ফ্রেমে অবজারভার এখান থেকে বসে দেখছে আর এস প্রাইম ফ্রেমটা হচ্ছে আমাদের মুভস উইথ এ ভেলোসিটি ভি মুভস উইথ এ ভেলোসিটি ভি উইথ রেসপেক্ট টু এস ফ্রেম ঠিক আছে তাহলে আমরা জানি যে তার জন্য আমাদের একটা মানে টাইম ডাইরেকশান হয় তার জন্য আমাদের একটা টাইম ডাইরেকশান হয় মানে এবং সেই টাইম ডাইরেকশানের সূত্রটা হলো এম টাইপের যে ধরো এখানে কোনো একটা এস প্রাইম ফ্রেমে কোনো একটা ইভেন্ট হলো ধরো দুটো ইভেন্টের মধ্যেকার যে সেপারেশানটা দুটো ইভেন্টের মধ্যেকার যে সেপারেশানটা সেই সেপারেশানটা যদি হয় তোমাদের মানে ধরো এস ফ্রেম থেকে এস ফ্রেমের মধ্যে অবস্থিত একজন একজন ব্যক্তি এস ফ্রেমে অবস্থিত একজন ব্যক্তি এখানে বসে দেখছে এস প্রাইম ফ্রেম তাহলে যেহেতু অবজারভার এস প্রাইম ফ্রেমেতে বসে নেই অবজারভার বসে আছে এস ফ্রেমেতে তাহলে এ মানে এস ফ্রেমে বসে থাকা একজন অবজারভার সে অ্যাপারেন্ট টাইম গ্যাপটা মাপবে সেই অ্যাপারেন্ট টাইম গ্যাপটা হচ্ছে ডেল্টা টি মানে এই ফ্রেম থেকে ও দেখবে ডেল্টা টি মানে ডেল্টা টি ইজ দ্য টাইম ডিফারেন্স বিটুইন টাইম মানে টাইম ডিফারেন্স টাইম ডিফারেন্স অ্যাজ অবজার্ভড অ্যাজ অবজার্ভড ফ্রম এস ফ্রেম আর যে ব্যক্তি এস প্রাইম ফ্রেমে বসে আছে যে ব্যক্তি এস প্রাইম ফ্রেম বসে আছে এবং সেই ব্যক্তি ওই ফ্রেমের সঙ্গেই ভি ভ্যালুসিটিতে এগোচ্ছে তাহলে সেই ফ্রেমে সেই ফ্রেমে কোনো একটা ঘটনা হলে সেই ঘটনাটি এস প্রাইম ফ্রেমে অবস্থিত একজন ব্যক্তির কাছে এস প্রাইম ফ্রেমে অবস্থিত একজন ব্যক্তির কাছে সেটি ইনার্শিয়াল ফ্রেম বলে মনে হবে মানে ডেল্টা টাউটা হচ্ছে আমাদের প্রপার টাইম ডেল্টা টাউটা হচ্ছে আমাদের প্রপার টাইম প্রপার টাইম মানে কোনটা এস প্রাইম ফ্রেমে যে ব্যক্তি বসে আছে সে যে টাইম গ্যাপটা দেখছে ওটা হচ্ছে প্রপার টাইম প্রপার যে কোনো জিনিসের প্রপার টাইম বা প্রপার লেন্থ প্রপার জিনিসটা আমরা আমরা কোন মানে কখন ইউজ করি যে ফ্রেমটা এগোচ্ছে সেই ফ্রেমেই যদি কোনো একজন ব্যক্তি বসে থাকে তাহলে আমরা জানি এই ডেল্টা টাও এবং ডেল্টা টির মধ্যে একটা সম্পর্ক হয় ডেল্টা টি সমান ডেল্টা টাও ডিভাইডেড বাই রুট আন্ডার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে ডেল্টা টি 
তখন ডেল্টা টাও মানে অ্যাকচুয়াল যে প্রপার টাইম ডিভাইডেড বাই এই জিনিসটা হচ্ছে তার মানে অবভিয়াসলি ডেল্টা টিটা অবভিয়াসলি ডেল্টা টিটা তোমার গ্রেটার দ্যান ডেল্টা টাও হবে কারণ নিচের ফ্যাক্টারটা হচ্ছে লেস দ্যান ওয়ান তাই ডেল্টা টিটা ডেল্টা টাও থেকে বড় তার মানে অ্যাজ ইফ এই ফ্রেমে অবস্থিত একজন ব্যক্তির কাছে মনে হবে যে ক্লক যেন স্লো চলছে মানে ইভেন্টের মধ্যে কার সেপারেশানটা যেন বেড়ে গেছে মানে ওই ফ্রেমেতে মনে হবে যেন ক্লকটা স্লো চলছে বুঝতে পারলে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের লজিকটা সো এখান থেকে এখান থেকে তোমাদের অনেক কোশ্চেন আসতে পারে দেখে নেবে এটা তাহলে আমাদের কী হবে অপশান নাম্বার এটটা হবে রান স্লো ঠিক আছে আচ্ছা তারপর আমরা দেখো হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন আলফা অ্যান্ড বিটা অফ এ ট্রানজিস্টার আলফা এবং বিটার মধ্যে সম্পর্ক চাইছে সো এটা আমরা এটা আমরা আর করছি না কারণ এটা আমরা সবাই জানি যে আলফা এবং বিটার মধ্যে একটা বিখ্যাত সম্পর্ক আছে সেটা হচ্ছে বিটা ইকুয়াল টু হয়ে থাকে আলফা ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আলফা এটা হলো আমাদের বিটা এবং আলফার মধ্যে সম্পর্ক বিটা ইকুয়াল টু হবে আলফা বাই ওয়ান মাইনাস আলফা যেখানে বিটাটাকে আমরা ডিফাইন করতে পারি বিটাটা হলো ডেল আইসি বাই ডেল আইসি বাই ডেল আইভি এটা হলো আমাদের বিটা আর আলফাটা হলো মানে দুটোই হচ্ছে তোমাদের কারেন্ট গেন ডেল আইসি বাই ডেল আই যেখানে আই সিটা হলো আই সিটা হলো কি আই সিটা হলো বা ডেল্টা আই সিটা হলো কালেক্টা কারেন্ট কারেন্ট কালেক্টা কারেন্ট আই বিটা হলো বেস কারেন্ট এবং আই ইটা হলো এমিটার কারেন্ট এমিটার কারেন্ট তো ডেল আইসি বাই ডেল আইবি অর্থ হলো দুটি কারেক্টার কারেন্টের মানে ডিফারেন্স মানে ধরো বললাম আইসি টু আইসি টু মাইনাস আইসি ওয়ান মানে জাস্ট ডিফারেন্স আর ডিভাইড বাই আই বি টু মাইনাস আই বি ওয়ান ডেল আইসি বাই ডেল আইবি মানে চেঞ্জ ইন দ্য কারেক্টার কারেন্ট উইথ রেসপেক্ট টু চেঞ্জ ইন দ্য বেস্ট কারেন্ট অ্যান্ড সিমিলারলি এখানেও তাই আইসি টু মাইনাস আইসি ওয়ান ডিভাইড বাই আই ই টু মাইনাস আই মানে জাস্ট চেঞ্জ এর এসিও তাহলে এটা আমাদের একটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট সম্পর্ক বিটাই করতে আলফা আলফা বাই ওয়ান মাইনাস আলফা এখান থেকে তোমাকে অঙ্ক দিতে পারে সো এটা এখানে দেখে নেবে তারপর আমরা চলে যাচ্ছি ইফ দ্য ডিব্রগলি ওয়েভ লেন্থ অফ এন ইলেকট্রন অ্যান্ড এ প্রোটন হ্যাভিং সেম মোমেন্টাম ল্যামডা ওয়ান অ্যান্ড ল্যামডা টু দেন একটা ইলেকট্রন এবং প্রোটনের সেম সেম মোমেন্টাম বলেছে হ্যাভিং সেম মোমেন্টাম এবং তাদের করেসপ তাদের করেসপন্ডিং ডিব্রগলি ওয়েভ লেন্স দেওয়া আছে ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু তাহলে কোনটা কোনটা সত্যি তাহলে দেখো ডিব্রগলি ওয়েভ লেন্থের যে সূত্রটা আমরা জানি সেটা হচ্ছে ল্যামডা ইকুয়াল টু হয়ে থাকে এইচ বাই পি এবার পি মানে সেম মোমেন্টাম যেহেতু মানে মোমেন্টাম সেম আছে যেহেতু পি ইকুয়াল টু সেম বা কনস্ট্যান্ট ইন বোথ কেসেস সেম ইন বোথ কেসেস তাহলে আমাদের ল্যামডাটাও হবে সেম ইন বোথ কেস তাহলে আমাদের অ্যান্সার কী হবে ল্যামডা ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু ল্যামডা টু ঠিক আছে তাহলে অপশান তাহলে কোনটা হবে অপশান তাহলে এটা হবে হ্যাভিং সেম মোমেন্টাম বলেছে আচ্ছা তারপর একটা চলে যাচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য এনার্জি অফ এ ফোটন অফ আলট্রাভায়োলেট লাইট অফ ওয়েভলেন তিনশো দশ ন্যানোমিটার তিনশো দশ ন্যানোমিটার একটি আলট্রাভায়োলেট লাইটের ওয়েভলেন এনার্জি কত জিজ্ঞেস করেছে তিনশো দশ ন্যানোমিটার তার মানে আমাদের যেটা ল্যামডা দেওয়া আছে ল্যামডা দেওয়া আছে তিনশো দশ ন্যানোমিটার তো তোমরা এটাকে প্রথমে মিটারে মিটারে কনভার্সন করে নাও তিনশো দশ ইন্টু টেন টু বা মাইনাস নাইন এত মিটার এবার ফোটনের এনার্জি আমরা জানি ই ইকুয়াল টু হয়ে থাকে এইচ সি বাই ল্যামডা এটা আমাদের যে অ্যান্সারটি আসবে ওটা আমাদের জুল ইউনিটে আসবে বিকজ তুমি ল্যামডাটাকে মিটারে পড়েছো তাহলে এইচের অর্থ হলো সিক্স পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর ইন্টু সি হলো থ্রি ইন্টু টেন থ্রি পাওয়ার এইট ডিভাইড বাই ল্যামডা মানে তিনশো দশ ইন্টু টেন থ্রি পাওয়ার মাইনাস নাইন এত কি কী হলো জুল কিন্তু আমাকে অ্যান্সারটা চেয়েছে ইভি ইউনিটে তাহলে আমরা জানি ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন এত জুল তাহলে জুল থেকে ইভিতে কনভার্সন করতে গেলে তাহলে আমাকে এই পুরো জিনিসটাকে ভাগ করতে হবে মানে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টেন টু পাওয়ার এইট ডিভাইডেড বাই তিনশো দশ ইন্টু টেন টু মাইনাস নাইন ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু মাইনাস নাইনটিন এত আমাদের কী হবে ইলেকট্রন 
তো এটাকে তুমি সলভ করে নিতে পারবে আই থিঙ্ক সো তাহলে আমি এটা ছোটো করে নিচ্ছি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু থ্রি ডিভাইডেড বাই থার্টি ওয়ান ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স আমরা একটু ছোটো করে নিলাম তাহলে টেন টু মাইনাস থার্টি ফোর ইন্টু টেন টু পাওয়ার এইট টেন টু পাওয়ার নাইনটিন ওপরে গেল তাহলে ইন্টু টেন টু পাওয়ার নাইনটিন ইন্টু টেন টু পাওয়ার নাইন আর এখান থেকে একটা ইন্টু টেন ছিল ওরা ডিভাইড বাই টেন হয় মানে টেন ইনভার্স হয়ে এটা বাইরে যাবে টেন ইনভার্স হয়ে যাবে কারণ এখানে থার্টি ওয়ান করেছি এখানে তিনশো দশ ছিল মানে থার্টি ওয়ান টেন ওই টেনের জন্য এটা করবে তাহলে এটা সব মিলিয়ে আমার একটা চলে আসছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু থ্রি ডিভাইড বাই থার্টি ওয়ান ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু পার এটা সবটাকে যোগ করো দেখো মাইনাস থার্টি ফোর প্লাস এইট মানে মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স প্লাস টোয়েন্টি এইট মানে টেন টু পার টু মানে টেন ইন্টু টেন টেন হয়ে যাবে একবার দেখিনি আচ্ছা দেখো তাহলে মাইনাস আসছে মাইনাস থার্টি ফাইভ এবং প্লাস থার্টি সিক্স মানে টেন ঠিকই আছে তাহলে তাহলে এটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করি সো চলো লেটস ক্যালকুলেট তোমাদের যেটা তোমাদের যেটা ইয়ে আছে ক্যালকুলেটারের মধ্যে তোমরা দেখে নাও আমিও করে নিচ্ছি লেটস চেক তাহলে আমাদের সিক্স পয়েন্ট সিক্স সিক্স দ্যাট মাল্টিপ্লাইড বাই থ্রি দ্যাট মাল্টিপ্লাইড বাই টেন ডিভাইডেড বাই থার্টি ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান পয়েন্ট সিক্স তাহলে ফোর পয়েন্ট জিরো টু আমাদের অ্যান্সার আসছে মানে রাফলি আমাদের ফোর ইভি আমাদের অ্যান্সার আসবে হুইচ ইজ রাফলি ফোর ইভি সো লেটস চেক দ্য অ্যান্সার সো আমাদের একবার দেখে নেওয়া যাচ্ছে অ্যান্সারটা কী কী দেওয়া আছে ফোর ইভি অপশান নাম্বার ডিয়েটটা হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যান্সার হবে ঠিক আছে সো এইভাবে আমরা ওরা তাহলে করতে পারি পরে আমরা চলে এসো দ্য দ্য ডাইমেনশান অফ এ কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ওয়েব ফাংশান সাই আরটি বলছে সাই আরটির ডাইমেনশান কত তো সাই আরটির ডাইমেনশান বের করার জন্য আমাকে বুঝতে হবে আমাদের নর্মালাইজেশান কন্ডিশানটা সাই অফ আরটি মানে এখানে যেহেতু আর দেওয়া আছে তাহলে অবভিয়াসলি এর যে এটা আমাদের দেওয়া আছে থ্রি ডিতে মানে এটা তোমার থ্রি ডাইমেনশানাল ওয়েব ফাংশান এটা হলো একটি থ্রি ডাইমেনশানাল ওয়েব ফাংশান যদি এটি থ্রি ডাইমেনশানাল ওয়েব ফাংশান হয় তাহলে আমরা কি জানি নর্মালাইজেশান কন্ডিশানটা হলো সাই স্টার আর টি সাই অফ আর টি ডিটাও দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি ডিটাওটা হচ্ছে এবার তুমি যদি ডাইমেনশান ওয়াইজ ভাবো যে ডিটাওয়ের ডিটাও আমি ধরে নিলাম যে সাই স্টার এবং সাই এর একই ডাইমেনশান তো আমি ধরে নিলাম যে এর ডাইমেনশান হচ্ছে ডি আর এর ডাইমেনশান হলো ডি আমি জাস্ট ডাইমেনশান ভাবছি তাহলে এদের দুজনকে ডাইমেনশন হচ্ছে ডি স্কোয়ার ডি স্কোয়ার ডিটাও হচ্ছে ভলিউম এলিমেন্ট তার মানে এর ডাইমেনশান হচ্ছে ভলিউমের ডাইমেনশান হবে তাই ডি স্কোয়ার ইন্টু তোমার এল কিউব ইকুয়াল টু হবে ওয়ান কারণ ভলিউম মানেটা হলো এল কিউব আমরা এখানে জাস্ট ডাইমেনশান ওয়াইজ ভাবছি তাহলে ডি স্কোয়ার আমার তাহলে চলে আসবে এল টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি তাহলে ডি এর ডাইমেনশান আমাদের হবে এল টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু আমার ডাইমেনশান অফ সাই হচ্ছে আমাদের এল টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু আচ্ছা এই অঙ্কটাই যদি তোমাকে বলতো টু ডিতে যদি টু ডিতে বলতো তাহলে এখানে আমাদের এরিয়া আসতো তাহলে এখানে ভলিউমের বদলে এরিয়া আসতো মানে এল স্কোয়ার আসতো তখন ডি আমাদের কি আসতো মাইনাস ওয়ান আসতো আর যদি আমাকে অঙ্কটা বলতো যদি আমাকে অঙ্কটা বলতো ওয়ান ডিতে ওয়ান ডিতে বলে কি আসতো মাইনাস হাফ আসতো কারণ তখন এখানে একটা লেন্থ এলিমেন্ট আসতো তখন এল আসতো তা তখন আমাদের হতো ডি স্কোয়ার ইন্টু এল ইকুয়াল টু ওয়ান ওর ডি ইকুয়াল টু এল টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ এটা হচ্ছে ফর ওয়ান ডিমেনশন তার মানে আমাদের সাইয়ে যে ডাইমেনশানটা ওরা তোমার বুঝতে হবে যে কোন ডাইমেনশান চেয়েছে থ্রি ডি না কি টু ডি না কি ওয়ান ডি টু ডি হলে লেন্থের ইনভার্স হবে তাহলে আমাদের আমরা যদি এটাকে জেনারেলাইজ করি তাহলে থ্রি ডি হলে আমাদের হবে এল টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু যদি এটা টু ডি হতো তাহলে হবে এল ইনভার্স আর যদি ওয়ান ডি হয় তাহলে হবে এল টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ এল আচ্ছা চলো নেক্সট প্রবলেমে চলে যাচ্ছি আমরা দেখো টু পার্টিকেলস আর মুভিং ইন দ্য সেম ডিরেকশান উইথ ভেলোসিটিস সি বাই টু অ্যান্ড সি বাই থ্রি সি বিং দ্য ভেলোসিটি অফ অফ লাইট ভ্যাকুয়াম দ্য রিলেটিভ ভেলোসিটি তাহলে এখানে আমাকে যেটা করতে হবে ভেলোসিটি অ্যাডিশন থিওরম অ্যাপ্লাই করতে হবে একই দিকে যাচ্ছে তো তাহলে একই দিকে গেলে আমরা সূত্রটা জানি একই দিকে যদি যায় তাহলে আমাদের যে সূত্রটা আমরা ইউজ করে থাকি সেটা হচ্ছে ভি রিলেটিভ ইকুয়াল টু আমাদের হয় ইউ প্লাস ভি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস ইউ ভি বাই সি স্কোয়ার 
তাহলে ইউ দেখো আমাকে দেওয়া আছে একবার দেখে নাও অঙ্কটা কত কত দেওয়া আছে দেখো ইউ দেওয়া আছে সি বাই টু অ্যান্ড সি বাই থ্রি তাহলে বসি দাও তাহলে সি বাই টু অ্যান্ড সি বাই থ্রি বসি দাও সি বাই টু প্লাস সি বাই থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস সি বাই টু সি বাই থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই সিক্স স্কোয়ার সি বাই টু প্লাস সি বাই থ্রি মানে ফাইভ সি বাই সিক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস সি বাই সিক্স মানে সেভেন সি মানে চলে আসছে ফাইভ সি বাই সিক্স এটা ওয়ান বাই সিক্স হবে সরি এটা ওয়ান বাই সিক্স হবে এটা সিক্স স্কোয়ার ছিল সরি এটা ওয়ান বাই সিক্স হবে তাহলে কত আসছে সেভেন বাই সিক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই সিক্স মানে সেভেন বাই সিক্স তারপরে এটা চলে আসছে থার্টি বাই ফাইভ সি বাই সিক্স এটা ফাইভ সি বাই সিক্স হবে সরি ফাইভ সি বাই সিক্স তাহলে এটা চলে আসছে আমাদের ফাইভ সি বাই সেভেন তাহলে আমাদের রিলেটিভ ভ্যালু তাহলে কী আসছে ফাইভ সি বাই সেভেন অপশন চেক করে দেখো ফাইভ সি বাই সেভেন আসবে অপশন নম্বর ডিএটটা হবে ঠিক আছে অপশন নম্বর ডিএটটা আচ্ছা তারপর একটা দেখো অ্যাকর্ডিং টু দ্য বোর্ডস পস্টুলেটস হোয়েন ইলেকট্রন মুভস ইন আ স্টেশনারি অরবিট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কোয়ান্টিটি টেক্স ডিসক্রিপ ভ্যালুস যখন বোর্ডের পস্টুলেট অনুযায়ী যখন ইলেকট্রনগুলি একটি স্টেশনারি অরবিটে ঘোরে তো স্টেশনারি অরবিটে ঘুরলে আমরা জানি তার সূত্রটা হয়ে থাকে এম ভি আর ইকুয়াল টু এন এইচ বাই টু পাই তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের কোয়ান্টাইজেশন তাহলে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামগুলি একটি ডিসক্রিপ ভ্যালুকে সেখানে এনটা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামগুলি একটি ডিসক্রিপ ভ্যালুকে অ্যাটেন্ড করে কারণ এনগুলো হচ্ছে ডিসক্রিপ্ট এনগুলো হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি এনগুলো হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার সো এখানে অপশান তাহলে কোনটা হবে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার সো এখানে অপশানটি হবে তোমাদের অ্যাঙ্গুলার মোমেন্ট ঠিক আছে তাহলে আর একটা অঙ্ক তাহলে আমাদের হয়ে গেল আচ্ছা এখানেই আমরা শেষ করছি কারণ আমাদের এখন আর এই মুহূর্তে কোনো অঙ্ক নেই তাহলে এই অঙ্কগুলি তোমরা বাড়িতে দেখবে বা প্র্যাকটিস করে নেবে ঠিক আছে এবং যদি ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং এই ভিডিওটিকে লাইক করবে ঠিক আছে পরে আমরা অন্য আরেক দিন আরও কিছু অঙ্ক নিয়ে আমরা চলে আসবো তাহলে আজকের জন্য এই ভিডিওটি এত